లవ్ మ్యారేజ్ మంచిదా సెటిల్ మ్యారేజ్ మంచిదా అనేది అది సమాజంలో ఉండే ఎప్పుడూ ఉండే ఒక అంటే సరైన అంటే దానికి పర్ఫెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వలేని క్వశ్చన్ అండి అది ఎప్పుడు కూడా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజ్ బాగుంది అంటారు సెటిల్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళేమో సెటిల్ ఎందులో ఉండే నెగిటివ్ పాజిటివ్ అందులో ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ శాతం లవ్ మ్యారేజెస్ ఫెయిల్యూర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే వివిధ రకాలైన కారణాలు మనం చెప్పుకున్నాము జనరల్గా ఏంటంటే పెద్దలు కుదిర్చిన మ్యారేజ్లో పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళిళ్ళలో ఫెయిల్యూర్స్ తక్కువగా ఉంటాయి కొంతమంది ఏమంటారంటే అందులోనూ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి ఇందులోనూ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజెస్లో మనం ఇండిపెండెంట్గా డెసిజన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంత నష్టపోతాం ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఇండిపెండెంట్గా డెసిజన్ తీసుకోవడం వల్ల ఎందుకంటే మనం చాలా చూసుకుంటూ వస్తాం మన లైఫ్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏంటో నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది నేను ఇలా చేయాలి అమ్మ ఇది చేయాలా వద్దా లేకపోతే నాన్న ఇది చేయాలా వద్దా లేదా ఫ్రెండ్స్తో అన్నయ్య ఇది చేయాలా వద్దా లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో అన్నయ్యతో రిలేటివ్స్తో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్గానే మనకు కొంత సపోర్ట్ వస్తుంది పెద్దల నుంచి ఎందుకంటే ఇలా చెయ్యి లేకపోతే నాకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను ఇలా చేశాను నేను ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యింది లేకపోతే ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను పలానా వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకున్నాను నాకు నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆ ప్రాబ్లం లేదని మనం ఎలాగైతే మాట్లాడుకుంటాము ఎక్కువ సెక్యూరిటీ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా హాస్పిటలైజ్డ్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా సామాజికంగా కొన్ని ఆర్థిక పరమైన ఒత్తిళ్ళకు గురైనప్పుడు ఏంటంటే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు మనకి అయ్యో ఇలా ఉంది నా ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళు పరిగెట్టుకొచ్చి మనకు ఒక లక్ష రూపాయలు అవసరం అయితే ఒక యాఫ్ ఇయర్లు ఇవ్వడము లేకపోతే ఇలా చేయండి ఎలా చేయండి అనేసేసి మనకి సపోర్ట్ చేయడము లేకపోతే ఈ మీకు కంగారులో ఉంది లేకపోతే వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారనేసి పది రోజులు వచ్చి మనతో ఉండడము ఆ విధంగా ఏంటంటే మనకి చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది అది వాళ్ళకి సపోర్ట్ మనం అది ఫేస్ చేసినప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది అది ఎంత సపోర్ట్ ఉంది వాళ్ళకి లైఫ్లో వాళ్ళు ఎంత ముఖ్యము ఏంటంటే పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు వాళ్ళకు ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళ పరిధి ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి ఏంటంటే ఒక పరిధి ఉంటుంది ఆ పరిధి దాటి ఎవరు చేయలేరు ఎవరిని చేయమని అడగలేరు కానీ పేరెంట్స్ ఏంటంటే పరిధి దాటి కూడా చేయగలుగుతారు అదే పేరెంట్స్ వాళ్ళనే మనం పేరెంట్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఏంటంటే అవసరమైతే తల్లిదండ్రులు ఇల్లు తాకట్టు పెట్టుకునే పిల్లలకి ఒక అవసరానికి సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్ కూడా చేయి చేస్తారు కానీ వాళ్ళ పరిధులు వాళ్ళకు ఉంటాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు ఉంటాయి కానీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే అంటే నాదనేది ఏమీ లేకుండా మీకోసమే కదా ఇదంతా అన్న అన్న టైప్లో ఏంటంటే సెటిల్డ్ మ్యారేజ్లో ఆ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల అవి ఎక్కువ నిలవడానికి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు కొన్ని ఆర్థిక సమస్యల వల్ల కూడా ఎక్కువ శాతం కేసులు కోర్టులకు రావాల్సి వస్తుంది డైవర్సులు తీసుకుంటున్నారు ఎందుకు ఫుడ్ సఫిషియంట్ ఎవరైనప్పుడు పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకున్నావు కార్ కొనలేనప్పుడు పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకున్నావు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఒక ఇల్లు కూడా కొనలేదు నువ్వు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని నా ఫ్రెండ్ చూడు లేకపోతే మా కజిన్ చూడు అనేసి అమ్మ లేడీస్ అనడము లేకపోతే నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు కట్నం రాలేదు లేకపోతే నాకు ఏ విధమైన లైఫ్లో హ్యాపీనెస్ లేదు ఏ విధంగా ఏ అకేషన్ కానీ లేకపోతే ఏ ఫెస్టివల్స్ కానీ కానీ నేను ఎంజాయ్ చేయలేదు నీ వల్ల లైఫ్ లాస్ అయిపోయాను అనడము ఇలా ఏంటంటే ఈ ప్రేమ పెళ్లి ఏంటంటే అడ్జస్ట్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా రావడం వల్ల ఏంటంటే విడిపోవడానికి ఎక్కువ కారణాలు అవుతున్నాయి ఈ పెద్దల పెళ్ళి చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ను వాళ్ళు పరిష్కరించి పరిష్కరిస్తారు అది అత్తవారి వైపు నుంచి వచ్చినా ఆర్థికంగా వచ్చినా లేకపోతే శారీరకమైన బాధలు వచ్చినా కూడా మేము ఉన్నామని భరోసా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఆ పెళ్ళిని నిలవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట లేదంటే మనలో మనమే కొట్లాడుకోవడం మనలో మనమే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ చేసుకోవడము నీ వల్ల నా లైఫ్ ఇలా అయిందంటే నీళ్ళ వల్ల నా లైఫ్ ఇలా అయింది అనడము తర్వాత పిల్లల మీద ప్రాబ్లం పడడము పేరెంట్స్ రాకపోవడం పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడడం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆఖరికి నా బ్రతుకు నేను బ్రతుకుతాను అనుకోవడం ఆ బ్రతుకు నేను చేసుకుంటాను అనుకోవడం కోర్టుకు రావడం ఇష్యూ డివియేట్ అయిపోవడం ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోవడం చిన్న విషయం పెద్ద విషయం వరకు వెళ్ళిపోవడం తర్వాత కోర్టులో కేసులు వేసింది కదా నేను తీసుకెళ్ళి అనడం అయిపోతుంది అదే పెళ్ళి పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళిళ్ళు ఏంటంటే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి కన్విన్స్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక వన్ అవర్ టైం ఇవ్వగలుగుతారు లేకపోతే టూ అవర్స్ ట
ఎలాగ దీనిలోంచి బయటకు రావాలని ఆలోచించడం వల్ల ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వాళ్ళు చే చేయగలుగుతారు అందుకని లవ్ మ్యారేజెస్ కంటే కూడా సక్సెస్ రేట్ అనేది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో ఎక్కువ ఉంటుందండి కానీ లవ్ మ్యారేజ్లో కూడా ఉంటుంది కానీ ఈ చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ చేసుకుని రావాలి పెద్దల సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఈ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి Oh,